హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా అత్యంత శివభక్తుడైన అనేక విద్యలలో నిష్ణాతుడైన రావణుడు అంతం అవడానికి కారణం అతడి అహంకారమే అని తెలిపే కొన్ని పురాణాల్లో ఉన్న కొన్ని ఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం రావణాసురుని శ్రీరాముడు సంహరించాడని మనందరికీ తెలుసు విష్ణుమూర్తే శ్రీరాముడిగా పుట్టాడని చదువుకున్నాం కాని మనలో చాలా మందికి తెలియని విషయం రావణుడు కూడా విష్ణుమూర్తి కుటుంబానికి చెందినవాడే అని ఇక విష్ణుమూర్తికి సాక్షాత్తు మునిమన్మడు అంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది రావణుని వంశక్రమాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది విష్ణుమూర్తి నుంచి బ్రహ్మ బ్రహ్మ నుండి పులస్థ మహర్షి పులస్థ మహర్షి నుండి విశ్రావన్ మహర్షి మరి అతడి నుండి రావణుడు జన్మించాడు విష్ణుమూర్తి తన వంశానికి చెందిన వాణ్ణి సంహరించడానికి సూర్యవంశంలో రాముడిగా జన్మించాడా అనే సందేహం వస్తుంది ఇక విష్ణుమూర్తి ఒక్కడే కాగా సృష్టి కార్యక్రమ నిర్వహణకై తానే శ్రీరూపం దాల్చి లక్ష్మిగా మారి ఇక సృష్టి ప్రారంభానికై బ్రహ్మ సరస్వతిగా మరి సృష్టి విరమణకై శివపార్వతులుగా కూడా మారడం జరిగిందనే అంశం పురాణాల్లో ఉంది ఇక విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మ శివుడు ఈ ముగ్గురు ఒక్కరే మరి ఈ త్రిమూర్తులు జన్మ మృత్యు జరారహితులు విష్ణుమూర్తి నుండి ఉద్భవించిన సృష్టి అనంతమైనది మరి దీనిలో భాగంగానే రావణుడికి ప్రత్యేకంగా వంశచరిత్ర ఏర్పడింది బ్రహ్మ నుండి పులస్థ మహర్షి పులస్థ మహర్షి నుండి విశ్రావన్ మహర్షి ఉద్భవించగా ఇక ఆ విశ్రావస్ మహర్షి కైకసి అనే ఋషి కన్యను వివాహం చేసుకున్నారు వీరికి రావణుడు కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు అనే ముగ్గురు కుమారులు శూర్పణక అనే కుమార్తె జన్మించారు ఇక విశ్రావస్ మహర్షికి దేవవాణి అనే మరో భార్య ద్వారా కుబేరుడు జన్మించాడు అతడు దేవలోకం నుండి పుష్పక విమానాన్ని పొందాడు లంకను తన రాజ్యంగా చేసుకుని పరిపాలించసాగాడు ఇక రావణుని తల్లి అయిన కైకసి ఈ పరిస్థితిని సహించలేకపోయింది కుబేరుడి సంపదను అధికారాన్ని చూసి ఈర్షపడింది తన సంతానమైన రావణుణ్ణి కుంభకర్ణుణ్ణి విభీషణుణ్ణి పిలిచి కుబేరుడికి మించిన సంపదను అధికారాలను పొందడానికై తపస్సు చేయమని ఉద్బోధించింది ఇక వారు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసి మెప్పించారు రావణుడు ఆరోగ్యం అధికారం సంపద పొందేటట్టు వరాలు పొందడమే కాక తనకు సృష్టిలో ఎవ్వరి వల్ల మృత్యు సంభవించకూడదు అని పేరు పేరున చెప్తూ మానవుని వల్ల మృత్యు సంభవించకూడదు అని అడగడం అనవసరం అనుకుని వదిలివేశాడు నిర్బలుడైన మానవుడి చేతిలో నేను మరణించడం ఏంటి అని మరిది అతని అహంకారాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇక కుంభకర్ణుడు నిద్రను కోరుకున్నాడు విభీషణుడు తమ వంశానికి మూల పురుషుడైన విష్ణు పట్ల భక్తిని ప్రపత్తిని కోరుకున్నాడు ఇక వీటి ఫలితంగా రావణుడు ఏడు లోకాలను జయించి అధిపతి అయినాడు కుబేరుడి సంపదను అంతను స్వాధీనం చేసుకుని లంకకు అధిపతి కావడం జరిగింది ఇక రావణుడికి పది తలలు ఉన్నట్టు మనం పురాణాల్లో వింటూనే ఉన్నాం మరి వాటిలో నాలుగు మాత్రమే మంచి ఆలోచనలు చేసేవి మిగతా ఆరు తలలు దురాలోచనలకే అంకితమైనాయి ఇక మంచివైన నాలుగు తలల వల్ల నాలుగు వేదాలను పఠించి పండితుడైనాడు కాని దురాలోచనలు చేసే ఆరు తలల వల్ల తన ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాల అద్భుని కోల్పోయి అహంకార పూరితుడే ప్రతి వారిని బెదిరిస్తూ భయపెడుతూ అందరి నుండి దూషణలు పొందసాగాడు రావణుడు ఒకసారి దేవనర్తకి అయిన రంభను అవమానపరిచే ప్రయత్నం చేయగా ఆమె భర్త అయిన నలకుమారుడు అతన్ని శపించాడు నీ పది తలలు తేయి క్రిందపడి ముక్కలు ముక్కలు అయిపోగాక అని అదుపులేని అహంకారం వల్ల రావణుడు పొందిన దుష్ఫలితాలను ఇది కూడా ఒకటి ఇక రావణుడు దేనిని లెక్క చేయదలచలేదు మహర్షి కుశధ్వజన్ కుమార్తె వేదవతి విష్ణుమూర్తి తనకు భర్త కావాలని కోరుకుంటూ తపస్సు చేస్తుంది రావణుడు ఆమెను చెరబట్టపోతాడు ఆమె ఆగ్రహించి నీ అధికారం సంపద అన్ని నశించిపోతాయి నువ్వు ఒక మానవుడి చేతిలో మరణిస్తావని శపిస్తుంది ఇక ఆమెయే సీతగా జన్మించి శ్రీరాముణ్ణి పెళ్లాడి రావణ వదకు కారణం అయ్యింది రావణుని అహంకారమే అన్ని విధాల అధపతనానికి కారణం కావడం జరిగింది ఇక రావణుడు ఒకసారి శివుణ్ణి ఆరాధించటానికి కైలాసానికి వెళ్లాడు శివుడిని ఆరాధించవలసిన వారు ఎవరైనా ముందుగా నందీశ్వరుని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి కాని రావణుడు అందుకు ఇష్టపడలేదు శివుడు ధ్యాననిష్ఠుడే ఉన్నందున నందీశ్వరుడు రావణుని అడ్డగించి శివుడి వద్దకు పోనివ్వడం లేదు దీంతో రావణుడు ఆగ్రహించి మరి నందీశ్వరుడిని దూషించడం జరుగుతుంది అప్పుడు నందీశ్వరుడికి బాగా కోపం వచ్చి రావణ నీ రాజ్యం కోతుల వల్లనే ధ్వంసం అయిపోతుందని శపిస్తాడు 
ఇక రావణుడు ఒకసారి వశిష్ఠుడి వద్దకు వెళ్లి తనను శిష్యుడుగా స్వీకరించి వేదాలు బోధించాలని కోరుతాడు కాని వశిష్ఠుడు అందుకు అంగీకరించలేదు దీంతో రావణుడు అగ్రహించి వశిష్ఠుణ్ణి బంధించి తనతో తీసుకుపోతాడు కాని వశిష్ఠుని శిష్యుడు సూర్యవంశపు రాజు కువలయస్థుడు రావణునితో యుద్ధం చేసి వశిష్ఠుణ్ణి రావణుడి బంధనాల నుండి విడిపిస్తాడు అప్పుడు వశిష్ఠుడు రావణుని శపిస్తూ నువ్వు సూర్యవంశపు రాజు చేతుల్లో మరణిస్తావు అంటాడు అష్టవక్ర మహర్షి తన గూను నడుముతో శరీరంలోని అనేక వంకరలతో ఉండి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా రావణుడు ఆ మార్గం గుండా వస్తూ అతన్ని చూసి ఓ కోతి అని పరిహాసం చేస్తాడు దాంతో అష్టవక్రుడు కోపగించుకొని కోతులే నీపైన దాడి చేసి నీ పొగర్ను అనుస్తాయని శపిస్తాడు ఇక దత్తాత్రేయుడు గంగా జలాన్ని ఒక పాత్రలో నింపుకొని పక్కన ఉంచుకొని తన గురువు పాదాలు కడగబోతుండగా రావణుడు ఆ మార్గాన వచ్చి ఆ పాత్రలోని నీటిని దత్తాత్రేయుడి తలపై కుమ్మరించి వెకిలిగా నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోతాడు అప్పుడు దత్తాత్రేయుడు అగ్రహించి నీ పది తలలు తెగి రక్తం ఇలాగే కారుతుంది అని శపిస్తాడు ఇక ద్వైపాయన మహర్షి తన సోదరి సహకారంతో తపస్సు చేస్తూ ఉండగా రావణుడు ఆశ్రమంలో ప్రవేశించి అతడి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పలేదని కోపగించి మరి ఆమె పెదవుల్ని కోసివేస్తాడు ఆమె బాధతో అరుస్తూ ఉండగా మహర్షి సమాధి నుండి మేల్కొని రావణుడిపై ఆగ్రహించి నీ లంకపై దాడి చేసిన మానవుడు నీ సోదరి పెదవుల్ని ముక్కును చెవుల్ని కూడా కోసివేస్తాడు అని శపిస్తాడు ఇక రావణుడు ఒకసారి నారదుని వద్దకు వెళ్లి ఓంకార మంత్రం ఉపదేశించమని కోరుతాడు కాని నారదుడు అందుకు నిరాకరిస్తూ అహంకారంతో హూంకరించే వారికి ఓంకార మంత్రాన్ని ఉపదేశించడం జరగదు అంటాడు ఉపదేశించకపోతే నీ తల తెగుతుంది అని రావణుడు మరి నారదుని బెదిరిస్తాడు అయినా నారదుడు బెదిరలేదు నీ అహంకారమే నిన్ను అణిచివేస్తుంది జాగ్రత్త అని రావణుని హెచ్చరిస్తాడు ఇక బ్రహ్మదేవుడి కుమార్తె అయిన పుంజికాదేవిని ఒకసారి రావణుడు చేతితో తాకబోతూ అవమానపరుస్తాడు అందుకు ఆగ్రహించిన ఆమె పరశ్రీ వ్యామోహం వల్లనే నీ పది తలలు తెగిపడతాయని శపిస్తుంది ఇక రావణాసురుడు దేవతలపై దాడి చేసి అందరినీ బందీలుగా చేసి బృహస్పతి కుమార్తెతో చెరపట్టపోగా బృహస్పతి ఆగ్రహించి ఈ మన్మద్ బాణమే రామబాణమై నిన్ను సంహరిస్తుందని శపిస్తాడు ఇలా రావణాసురుడు ఎన్నో దుశ్చర్యలకు పాల్పడ్డాడు మరి ఎందరి చేతో శాపాలు పొందాడు మరి ఈ నేపథ్యంలోనే పరశ్రీ వ్యామోహంతో అంటే సీతాదేవిని అపహరించి మరి శ్రీరామచంద్రుడు మానవ అవతారంలో జన్మించిన కారణంగా మరి శ్రీరాముని చేతిలో హతమవడం అనేది జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ గనక వీడియో నచ్చితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్